IVS, good afternoon. Kalyan Jewelers, Smart Pistina, Smart Invest Karakraman ki. So, the market is a strong rebound. Just now, Padivel Aradala Pai to this can nifty world of Argul this Tundi. As of now, Padivel Aradala Debai the Pai like a custom nifty quota of Tundi and almost another Yabhi Pai like Pai Galabunto Sensex trade out and choose to know. Mooking about mid and small caps to Manchi, Jewel can be so the mid and small cap index and Rundu almost over ten inch of Tinner Satamera, Labhal the Prasthan Korasautune. If you see the media, you can see the media, you can see the media, you can see especially private banks and PSU bank stocks and financial space loan stocks in the Chalas Tranga, you can see the gain of the Chalas Tranga. You can see the federal bank results, you can see the results in the federal bank, and you can see the results in the federal bank. You can see the results in the Kerala, you can see the pan-India presence in the Kerala, you can see the results. भरोसा फेडरल बैंक याजमा कल प्रयत्न चेसी दी तो इवा फेडरल बैंक आलमोस्ट एट पर्सेंट दाका जंप कलमोस्ट एट रूपी दर स्टाक को आलमोस्ट आर रूपये दाका पे अंड ट्रैडे मत रिजल्ट मध्यक मत जंप मैं ट्रैडे चूसा दाने तोड़ सौत् इंडियन बैंक मत रिजल्ट दी तो स्टाक्स अंतर चाल स्ट्रांग जंप मन क And mama nang kata kau tuan cik mata ada kurang berupa an company kau ini, RSWM kau ini, and Delta Car Plant stocks kau ini. Walaupun itu still inca jauh kau nasau tu nanti berupa an company walaupun almost iru besar tu nak kau pergi modal ni level berupa level kau tu nanti. Malam almost two fifty two sixty tu nanti stock kau ini. Pada pada discuss jelas kau nama RSWM kau ada. अकड़ने ची चालास टाइम के 30 टू 40 परसेंट ये फोर फाइव डेज़ लोने रिटर्न्स ये बड़े माना चूसते हैं ना वो सो मिडिएंट स्माल के अपसले ये वेते मंची प्रारंभिक निकानवर्स तो नए लागू टे ये मिडिएंट स्माल के फाल लो बागा पात्र में स्टॉक्स इन गुड़ा फंडामेंटल के अनका स्ट्रांग का उन्टे अंते स्टाइलो मल्ट रीबाउंड वाले मने दी ये स्टॉक्स मनो उदाहरण का तीस कॉल्स नासर उन्टे नी फिलेक्स केबल्स एट परसेंट आगे पेरी गिन्दी डेल्टा कार्प रिजल्ट्स बागा पोस्टेड उन्टे सिक्स परसेंट आगे पेरी गिन्दी विड तोड हेचीज एंड ग्राफेट इंडिया स्टॉक्स लो ये टू जोर कोनसाउथ � हाउसिंग फैनेंशियल कंपनी स्टॉक को दिखा वीकनेस सुन्दर डीएचएफ ले बाढ़ा वो का थ्री टू फोर परसेंट का पातन वोटन चूसते ना चालू स्टॉक्स को इंजीनियर मरा मार्टर को ली इनिशियल मार्केट कमेंट रेनलेशन चीज को ने तरह ता कोई ने कॉल्स एंड मेल्स चीज को डंडो बोटे स्टॉक्स स्पेसिफिक मूस को इंजीन especially mid and small caps लो चाला strong buying activity ये वाला major के मानो प्रदाय का जरिये ना trading pattern बढ़ चुस्ते discuss चीज़ को समझने का उन्हें like trade and manage results पोषित हैं इसमें federal bank चाला वर्षी का result उन्हें इनको टाइम दिखो डे American performance है चीज़ इसमें for the matter Saudi Indian bank decent set of results Delta Corp so ये प्रदाय का उचित results इनको टाइम mid and small cap companies भी decent results इन पोषित हैं इसमें नहीं so me view along या डेफिनेटली अंडे रिजल्ट्स मानो पाइपडे डन कंटे डेफिनेटली मेरे को अंडे अंडे इन्हें कंटे रिसेंटली ये पढ़ना वाले दे मार्केट को लिक्विडिटी ड्रिवेन प्रॉब्लम्स है क्या नहीं रिजल्ट्स बाने उन टाइ अंडे माइक्रो लेवल लो इंडिया इज़ डूइंग रीज़नेबली वेल माइक्रोस मान के एक्सटर्नल फैक्टर्स वीट कारणाल मोला ना मरे कि इंडियन मार्केट पढ़ने देगा ने पीपल वर डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग ए डिसेंट सेट ऑफ रिजल्ट्स सो अलगे मेरा ना तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आर फ्लोइंग आउट एंडी इपर लाक ओचिन रिजल्ट्स आई थिंक दे आर डिसेंट एनफ इवन लार्ज कैप लो एंड स्मॉल कैप एंड मिड कैप लोग so, if we continue, definitely I think currently at least the worst is over in terms of fall and jeopardy. But we can never rule out it. There can always be shocking news from either domestic or from external factors. So, at one time, there can be very ferocious corrections. Overall, we have 10,200 to 10,100. Probably it's a pullback. If we have results, it may even stretch for a few more days on the upside. So, all in all to say, just wait for the results season, complete results season, I am the stock secretary, they are trying to pull back and it's not a one-way going up market. Kabati, ekrai the stocks perigayo, akar mali stable ka kanamis the results bond the stocks, we can even compare last two, three quarters. Bound na yankun tamata, okka 
స్టెబిలిటీ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ లో తప్పకుండా కొనాలి దాని తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ రిజల్ట్స్ లోపల వాలటైలిటీ పడొచ్చు సో టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ నెక్స్ట్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ లో కొనుకుంటే ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి ఎ గుడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీ లాస్ట్ ఒక టూ త్రీ డేస్ లో డిస్కస్ చేసిన ఆర్ఎస్డబ్ల్యూఎం ఒకటి సిఎంఐ కేబుల్స్ లాంటి స్టాక్స్ లో చాలా స్ట్రాంగ్ గా స్పాట్ చూసాం అండ్ ఇవాళ రూపా అండ్ కంపెనీ మనం గతంలో కూడా అనేక సందర్భాలు డిస్కస్ చేసుకున్న స్టాక్ ఇది ఇవాళ ట్వంటీ పర్సెంట్ దాకా పెరిగింది అండ్ డెల్టా కార్ప్ లో కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ దాకా జంప్ రావడం చూస్తున్నాం ఎనీ కామెంట్ ఆన్ దీ స్టాక్స్ లైక్ ఎస్పెషలీ రూపా యా దట్స్ అగైన్ అండర్ గార్మెంట్ సెగ్మెంట్ లో డెఫినెట్లీ హెవీ గా సెల్లింగ్ జరిగిందండి మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ అంటే ఇప్పుడు డాలర్ ఇండస్ట్రీస్ కానివ్వండి రూపా అండ్ కంపెనీ కానివ్వండి విఐపి క్లోదింగ్ కానివ్వండి అలాగే లక్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఇవన్నీ కూడా పేజ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ యూ నో థర్టీ థౌజండ్ ప్లస్ దగ్గర నుంచి ఇట్స్ కరెక్టెడ్ బై మోర్ దెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో ఇక్కడ నుంచి ఐ థింక్ రూపా మాక్సిమం కరెక్షన్ అయింది రూపాలో ఒక స్పెసిఫిక్ థింగ్ ఏంటంటే యాక్చువల్లీ వాళ్ళు రెండు మూడు టైప్స్ కి ఎంటర్ అయ్యారండి ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద లూమ్ అని ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద పాపులర్ బ్రాండ్స్ ఇన్ అమెరికా లైక్ పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కి ఎలాగైతే జాకీ ఫ్రాంచైజీ ఉందో ఈ ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద లూమ్ అనేది కూడా అమెరికాలో ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద డీసెంట్ బ్రాండ్ నేమ్స్ అండి అండ్ లార్జ్ అండర్ గార్మెంట్స్ కంపెనీ అండ్ ఇట్స్ బర్క్షేర్ హ్యాత్వే వారన్ బర్ఫెట్ గారి కంపెనీ సో ఇవన్నీ కూడా యాక్చువల్లీ వాళ్ళు మెటీరియలైజ్ అవ్వడానికి అండ్ ఎఫ్సీ యూకే ఫ్యాషన్ అని చెప్పి లండన్ ది సో వీటితో ఎప్పుడైతే టైఅప్స్ అయ్యారో ఆ రిజల్ట్స్ రావడానికి అట్లీస్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ పడుతుంది అప్పుడు మార్కెట్ బాగుంది కాబట్టి ఈ రిజల్ట్స్ ఫ్లో వచ్చినప్పుడు చాలా షార్ప్ గా పూజ్ చేశారు స్టాక్ నా so it almost touched close to 600 rupees akkadu nunchi meer annatu very sharp reaction and again today we are seeing a very strong buying there also these are decent companies and there is nothing wrong with those companies so 50% patrane undi gaati padaina buying adam chesukochcha yeah as i always said two three price points lo tappakunda konachu inkokati textiles ki specifically cheppalante textiles and garments is the only field where there is absolutely no import content yeah completely domestic uh, raw material sourcing and exports chese vallaku matram bala laabha satiga untundi so yeah. definitely i think andulo quality shares lo tappakunda kodi kodi ga konugonu chesthe next 3 to 6 months lo always have a 2 3 year view next 3 to 6 months lo definitely it's one of the finest uh, uh, investment opportunity so mere uh, alante technical perspective tho unnaru మార్కెట్స్ ఈ రోజు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన విధంగానే మనకి మంచి ర్యాలీ అనేది చూస్తున్నాం అండి అంటే ఈవెన్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ కన్నా మనం అవుట్ పర్ఫామ్ చేసాం నిన్న అవుట్ పర్ఫామ్ చేసాము ఈ రోజు కూడా అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాము లెడ్ బై బ్యాంక్స్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయి ఈసారి లాస్ట్ అంటే లాస్ట్ ఒక మూడు రోజులుగా గమనిస్తే వన్ డే సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ బ్యాంక్ నెటివ్ పెరిగింది నిన్న కొంచెం ఆగి మళ్ళీ ఈ రోజు ఒక త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ దాకా బ్యాంక్ నిఫ్టీ పెరిగింది కాబట్టి ఈ విధంగా బ్యాంక్ సపోర్ట్ చేస్తే నిఫ్టీలో మన మేజర్ కరెక్షన్ కరెక్షన్ ఏదైతే ఉందో మనకి లాస్ట్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ గా చూసిన కరెక్షన్ చాలా వరకు అయిపోయిందని చెప్పొచ్చు అట్లానే ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్స్ బులిష్ అయిపోయి మరింత ముందుకు వెళ్తా అయితే నేను అనుకోను మార్కెట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ రెసిడెన్స్ జోన్ కి వచ్చింది టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ నిఫ్టీకి రెసిడెన్స్ మార్నింగ్ కూడా అనుకున్నాము సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ గా అక్కడ నుంచి రివర్స్ అయింది ఈ రోజు రివర్స్ అయ్యి కిందకి వెళ్ళింది మళ్ళీ ఇప్పుడు కొంచెం పైకి వచ్చింది బట్ ఏదేమైనప్పటికీ కూడా బ్యాంక్స్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి మార్కెట్స్ ఒక రేంజ్ బాగుండ రేంజ్ అనేది బిట్వీన్ టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నుంచి టెన్ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ దాకా ఉండవచ్చు టెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర ఒక అది మనకి ఓవరాల్ గా షార్ట్ టర్మ్ కి నిఫ్టీకి బాటమ్ అయి బాటమ్ అయింది అని అనుకోవచ్చు బట్ ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా ట్రేడ్ చేయాలి అనుకుంటే మాత్రం ఫ్రెష్ బయింగ్ అయితే వద్దని చెప్తాను Uh, at the same time, selling will all be done with the IT companies. We select this comment. We will select IT companies better. Gone, but uh, Rana Rose will allow IT companies to get profit booking. And the Pradesh will not be able to get a bonus. We will buy in the IT companies. We will buy in the IT companies. We will buy in the pharma stocks. We will buy in the pharma stocks. Next market dip, we will buy in the banking stocks. We will buy in the S Bank. We will buy in the bank nifty features. But at this level, we will buy in the IT. తర్వాత ఈ రోజు రేపు మనకి ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి లైక్ రిలయన్స్ రిజల్ట్ ఒకటి ఉంది తర్వాత రిలయన్స్ రిజల్ట్ ఇన్ఫోసిస్ రిజల్ట్ కూడా ఉన్నాయి సో వీటి డైరెక్షన్ అంటే ఇవి కూడా మార్కెట్ కి అవసరం అంటే వాటి రిజల్ట్ ఏ విధంగా ఉంటాయి దాన్ని కూడా చూసుకుంటుంది మార్కెట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఈ లెవెల్ ఫ్రెష్ బయింగ్ అయితే లాంగ్స్ మరీ ముఖ్యంగా ఫ్యూచర్ లో వెళ్ళాలనుకునే వ
లో లెవెల్ కి వచ్చాయి అంటే ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ గా ఉన్న బౌన్స్ అనేది ఇక్కడ లాస్ట్ ఈ మంత్ నుంచి కొద్దిగా రివర్సల్ లో ఇంటర్నెట్ గా కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఐటీ ఐటీలో ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ టెక్ మహేంద్ర ఇలాంటి స్టాక్స్ లో కొద్దిగా అంటే ఒక టూ పర్సెంట్ అప్ మూ తర్వాత స్టార్ట్ సెల్లింగ్ కి దిగమని చెప్తాను ఈ రోజు ఆ ఇన్ఫోసిస్ రిజల్ట్స్ వస్తే కనుక నెక్స్ట్ రేపటి నుంచి స్టార్ట్ సెల్లింగ్ కి వెళ్ళొచ్చు సో అక్కడ నుంచి కూడా రీసెంట్ లోస్ ని మళ్ళీ ఒకసారి బ్రేక్ డౌన్ చేసి ఇక్కడ నుంచి కూడా ఒక ఫైవ్ సిక్స్ పర్సెంట్ డౌన్ సైడ్ మూమెంటం అనేది వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఫార్మర్ స్టాక్స్ అప్ ట్రెండ్ లో ఎంటర్ అయినట్టు భావించవచ్చు సో ఇక్కడ నుంచి కూడా లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ అయితే ఫార్మర్ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ట్రేడింగ్ పర్పస్ లో నెక్స్ట్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ కొద్దిగా బేరిష్ గా కనిపిస్తున్నాయి సో లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ గా ఏదైతే లోయర్ లెవెల్స్ నుంచి బౌన్స్ వచ్చిందో ఆ బౌన్స్ ఇక్కడ కంప్లీట్ అయినట్టు గా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఫ్రెష్ రౌండ్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ అనేది వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి రాజమండ్రి సతీష్ నమస్కారం చెప్పండి మార్కెట్స్ బాగా బులిష్ ఉంటే ఏదో కొంచెం పెరుగుతాయండి తర్వాత వన్స్ మార్కెట్ మీకు వీక్ అయితే ఎట్లా ఏ విధంగా పడిందో మీకు తెలిసింది ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఒక టైమ్ లో వెళ్ళింది అక్కడ నుంచి కూడా బాగా స్టాక్ బిలో ట్వంటీ టెన్ రూపీస్ వచ్చింది ప్రస్తుతానికి ఉంచండి మీ రేట్ కు వచ్చినప్పుడు తీసేసేయండి మీ రేట్ కు వస్తుందా అనేది కూడా నాకు డౌట్ అయినా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ వచ్చిన ర్యాలీ అనేది సస్టైన్ కాకపోవచ్చు వన్స్ మీ రేట్ కు వస్తే ఈసారి తీసేసేయండి ర్యాలీస్ ఎగ్జిట్ కానీ ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఇటువంటి స్టాక్స్ ఇవన్నీ ప్యూర్ స్పెక్యులేషన్ అండి ఈ స్టాక్స్ జరిగేది ఒకవేళ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసినా కూడా ఇమీడియట్ గా ఎగ్జిట్ కావాలి అటు ప్రాఫిట్ వచ్చినా కూడా లాస్ వచ్చినా కూడా ఇమీడియట్ ఎగ్జిట్ స్టాప్ ఆస్ పెట్టుకుని ఎగ్జిట్ కావాలి బట్ ఇదేంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టాక్ అయితే కాదు ర్యాలీస్ లో ఎగ్జిట్ కమని చెప్తాను హైదరాబాద్ నుంచి మరొక కాలర్ సతీష్ నిట్కో టైల్స్ ఇంకో స్టాక్ ఏదండి ఎంత కాలం తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు త్రీ ఫోర్ మంత్స్ టైం కూడా కోసం నిట్కో నో డెఫినెట్లీ నో అండి నిట్కో కంటే దర్ ఆర్ బెటర్ ఆప్షన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైల్ ఇండస్ట్రీ యూనో కజారియా హ్యాపెన్స్ టు బి ద లీడర్ అండ్ కజారియా ఈజ్ ఎస్పెషలీ ఇన్ టు సెరామిక్ అండ్ విట్రిఫైడ్ ఫ్లోర్ టైల్స్ లో దే ఆర్ ద లీడర్స్ ఇన్ దే ఆర్ ద కింగ్స్ ఇన్ దట్ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బై యూ షుడ్ గో విత్ ద లీడర్స్ ఆల్వేస్ అండి సో అండ్ ఎస్పెషలీ రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఈ టైల్ మ్యానుఫాక్చరర్స్ అందరికి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఎనర్జీ ఇన్పుట్స్ అనేది గ్యాస్ బాగా షార్ప్ గా పెరిగిందండి అందుకని ప్రాఫిటబిలిటీ తగ్గింది రెండోది నాన్ ఈ జిఎస్టి వచ్చిన తర్వాత ఈ అన్ఆర్గనైజ్ మార్కెట్ నుంచి అంతా షిఫ్ట్ అవుతుంది ఆర్గనైజ్ మార్కెట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెరామిక్ టైల్స్ అని కూడా అది అంతగా కాలేదు ప్లైవుడ్ ఇండస్ట్రీ కానీ ఈ సెరామిక్ టైల్స్ కానీ ఆల్ బిల్డింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్ కంపెనీస్ కి సో డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ గో విత్ ద లీడర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బై బై టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ లో ఐ వుడ్ రికమెండ్ యూ టు బై కజారియా సెరామిక్స్ హైదరాబాద్ నుంచి ప్రసాద్ మన కాలు ఆంధ్రపెట్రో అనేది మీరు అన్నట్టుగా ఇది ఏంటంటే ఒక కొన్ని ఏళ్ల పాట అండి మీరు అందరు తెలిసిందే దీంట్లో ఒక టెన్ ఇయర్స్ హిస్టరీ గా చూసుకుంటే ఒక కొన్ని ఏళ్ల పాటు ఒకే రేంజ్ లో ఉండి మార్కెట్ ఎంత పెరిగినా కూడా అక్కడక్కడే ఉండే స్టాక్ అండి బట్ ఈ మధ్య మీరు అన్నట్టుగా ఈ స్టాక్ లో పెరుగుతుంది ఒకటి ఎందుకు పెరుగుతుంది అంటే నిజంగా లాస్ట్ ఒక ఐదు ఆరు నెలల్లో మేజర్ చేంజెస్ ఏమైనా వచ్చాయంటే పెద్దగా ఏం లేదండి ఇది ఏంటంటే కొంచెం స్పెక్యులేషన్ యాంగిల్ కూడా ఇందులో ఉంది ఆ ప్రస్తుతానికి సిక్స్టీ లో మీరు కొన్నారు ఇదేంటంటే మల్టీ ఇయర్ హైస్ వైపు వెళ్తుందండి లాస్ట్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ హైస్ కి మనకి ఇది వచ్చింది ఇంకా పెరగడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అయితే అట్ ద సేమ్ టైం దీంట్లో మీరు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోండి నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఇంకా ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అప్ సైడ్ వెళ్ళినప్పుడు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోండి ఇంకా పెరుగుతుందనే అనే అనే ఒక హోప్ తో ఉండకండి ఎందుకంటే వన్స్ రివర్స్ అయిందంటే కూడా అదే విధంగా పడడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి ప్రాఫిట్ అయితే బుక్ చేసుకోమంటారు ప్రస్తుతానికి అయితే హోల్డ్ చేసి ర్యాలీస్ లో ప్రాఫిట్ బు
కాకినాడ నుంచి కాలుగారు శేషు అదే అండి శేషు గారు హలో హలో చెప్పండి నమస్కారం చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ టైం అంటే ఇందులో ఈ షేర్స్ కానీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కానీ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను సార్ ఓకే అంటే నేను అంటే వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్ అరౌండ్ సిక్స్ టు ఎయిట్ ల్యాక్స్ వరకు అలా చేయొచ్చా లేకపోతే త్రూ మీడియేటర్ బ్రోకర్ ద్వారా చేయాలా నాకు కొంచెం గైడెన్స్ కావాలి ఓకే సార్ మీకు మార్కెట్ గురించి జీరో నాలెడ్జ్ అండి లేదా కొద్ది గొప్ప ఏమన్నా అవగాహన ఉందా అసలు ఐడియా లేదు సార్ నేను రీసెంట్ గా డిమాట్ అకౌంట్ తీసుకున్నాను ఓకే అండి మంచి టైమ్ లో ఎంటర్ అవుతున్నారు మార్కెట్ లోకి అండ్ ఈక్విటీస్ లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు సో ఫస్ట్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ దట్ అండ్ ఎన్ని గైడెన్స్ సిక్స్ టు ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మార్కెట్ లో ఏమాత్రం అవగాహన అయితే లేదు యా అంటే మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ లో అంత క్లారిటీ లేదండి అంటే సిక్స్ టు ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసే అంటే డైరెక్ట్ గా చేయొచ్చా లేకపోతే బ్రోకర్ ద్వారా లేదు మీరు ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినా గానీ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ ఒక మెంబర్ ఆఫ్ ద స్టాక్ ఎక్స్చేంజర్ అంటారండి సో బ్రోకర్ ద్వారా తప్పకుండా వెళ్లాల్సిందే అక్సెప్ట్ ఇట్స్ ఎ కంపల్షన్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ మీరు ఎంతైనా అమౌంట్ పెట్టొచ్చండి యాజ్ లాంగ్ ఏజ్ ఎందుకంటే అసలు క్యాష్ బేస్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది కంప్లీట్లీ జీరో కూడా అయిపోయినాయి నెవర్ పే ఎనీ క్యాష్ టు ఎనీ బ్రోకర్ ఒక బ్రోకర్ ద్వారా వెళ్ళొచ్చా అంటే తప్పకుండా బ్రోకర్ ద్వారా మీరు వెళ్ళాలి కొనాలి సో బ్రోకర్స్ ఓన్లీ యాక్సెప్ట్ చెక్స్ ఒకవేళ ఏదైనా చిన్న చిన్న ఊళ్ళల్లో ఫ్రాంచైజీస్ ఉంటాయండి బ్రోకర్స్ కి ఫ్రాంచైజీ అని ఉంటారు వాళ్ళు ఎవరైనా కొంతమంది క్యాష్ తీసుకున్నారు సో నెవర్ పే ఈవెన్ ఏ సింగిల్ పెన్ ఒక్క రూపాయి కూడా ఎప్పుడు క్యాష్ రూపాయిన ఏ బ్రోకర్ కి ఆర్ ఫ్రాంచైజీ కి ఇయ్యదు చెక్ ద్వారా మీరు ఎంతైనా కొనొచ్చండి ఎంత అమౌంట్ అయినా కూడా ఎన్ని కోట్లు పెట్టైనా కొనొచ్చు శశి సార్ ఏ టు జెడ్ ఇంజనీర్ ఫీజ్ అనమాట ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ లో బై చేశాను ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ షేర్ బై చేశా అనమాట టెన్ డేస్ బ్యాక్ ఇది అనమాట కొంచెం బాగా డౌన్ డౌన్ ట్రెండ్ అయింది ఇది ఎంతవరకు వెళ్లే ఛాన్సెస్ ఉందంటారు ఏ టు జెడ్ ఇంకా పదిహేను రూపాయల్లో కొన్నా మీరు ఇప్పుడే మనం అనుకుంటున్నాం అండి ఒక ఫండమెంటల్ గా వీక్ ఉన్న స్టాక్స్ లో ఈ మధ్య చాలా విపరీతమైన సెల్లింగ్ అనేది చూసామండి అందులో మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో అయితే విపరీతమైన సెల్లింగ్ చూస్తున్నాము ఇది కూడా అంత గొప్ప గొప్ప కాదు క్వాలిటీ స్టాక్ అయితే కాదండి అది కాబట్టి మీరు అంటే మీరు చాలా మంది ప్రైస్ చూసి అంటే పది రూపాయలు పన్నెండు రూపాయలు ప్రైస్ చూసి అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు బట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎంతవరకు వెళ్తుంది అనేది అది మార్కెట్ ని బట్టి ఉంటుందండి ప్రస్తుతం నేను అనుకోవడం ఇప్పుడు ఈ రోజు ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్ మార్కెట్ లో పెద్ద కరెక్షన్ రాకపోతే ఇది కూడా ఇంకొంచెం పెరగడానికి పద్నాలుగు ఆరు పద్నాలుగు రూపాయల దాకా వెళ్లొచ్చేమో బట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టాక్ అయితే కాదు దీంట్లో నుంచి మీరు ఎగ్జిట్ కానండి మీరు మీరు రేట్ కు వస్తే మీరు ఎగ్జిట్ కమని చెప్తాను బాగా లాస్ లో ఉన్న కంపెనీ అండి పెద్ద ఎత్తున లాస్ బుక్ చేస్తున్న లాస్ లో ఉన్న కంపెనీ కాబట్టి బెటర్ ఏంటంటే మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ర్యాలీస్ లో ఎగ్జిట్ కమని చెప్తాను రాధాకృష్ణ మనకు కాల్ ఉన్నారు హలో అడగండి రాధాకృష్ణ గారు సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ అండ్ దీపక్ ఫర్టిలైజర్ సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ రిజల్ట్స్ ని కొద్ద గొప్ప డీసెంట్ సెట్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ ని పోస్ట్ చేసింది చూడండి సౌత్ ఇండియా బ్యాంక్ మీరు ఆల్రెడీ బై చేస్తున్నారు కాబట్టి ఉన్నదాన్ని మీరు క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఆల్రెడీ చాలా వరకు కరెక్షన్ అనేది జరిగింది దీంట్లో థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ వరకు కూడా రావడం చూస్తున్నాం సో లాంగ్ టర్మ్ పర్పస్ లో మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉద్దేశంతో కొన్నారు కాబట్టి ఇంకా కంటిన్యూ చేసుకోండి మార్కెట్ లో కొద్దిగా ఈ బేరిష్ సెంటిమెంట్ అనేది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దీంట్లో కూడా మళ్ళీ అప్ సైడ్ వెళ్లే అవకాశాలు ఉంటాయి కాకపోతే ఇది ఇమీడియట్ గా రాకపోవచ్చు కొద్దిగా మీకు వన్ ఇయర్ టైం పట్టే అవకాశం ఉంది కాబట్టి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకోవచ్చు అండి సౌత్ ఇండియా బ్యాంక్ దీపక్ ఫర్ట్ వన్ నైంటీ దీపక్ ఫెట్ మీరు యాక్చువల్ గా చాలా ప్రైస్ అనేది మంచి రేట్ లో తీసుకున్నారు అండి అంటే ఒక టైమింగ్ తో తీసుకున్నారు ఎంత మంచి కంపెనీ అయినా కూడా ఒక టైమింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఆ విధంగా టైమింగ్ లో తీసుకున్నారు ఇది మంచి కంపెనీ అండి ఫండమెంటల్ గా మంచి కంపెనీ అయినా ఫెర్టిలైజర్ స్టాక్స్ కొంచెం ఈ మంచి సైడ్ వేస్ లో ఉన్నాయి అంటే మిగతా అదర్ సెక్టర్ లాగా పర్లేదు లాంగ్ రన్ లో ఉంచండి అయితే లాంగ్ రన్ అంటే నాలుగేదు ఏళ్ళు అట్లనే కాకుండా ఒక రెండేళ్ళు ఉద్దేశం నుంచి ఉంచండి ఎందుకంటే లేటెస్ట్ మనం చూస్తున్నా
ऑयल इंडिया ऑयल इंडिया प्रस्ताव की जस्ट मन कोई कार्यक्रमान वैंड अब चाहिए मल्ल थ्री फिफ्टीन की टीवी फाइव मनी लो क्लोजिंग बेल लगा लो दम स्टेट